the objective for today's tutorial. Pehla sawal, as a medical educationist, aap se ho sakta hai puchha jai academic council mein ki ji MCQ kyo rakhna cha rahe aap examination mein? Inki kya ifadiyat hai? Kya hum inko replace kar sakte hai, nahi kar sakte hai? And when we uh, finish this tutorial as a medical educationist, you will understand why MCQs have been uh, introduced and why they have such a long shelf uh, life, why they are still being opted as a first class tool for assessment of knowledge. You'll also be discussing different parts of a single best answer MCQs. And we'll make a small effort to make you well versed in writing good MCQs. I'll give you a very simple skill uh, of writing MCQs that you have to do is to do it. And finally, there are technical flaws in our MCQs that we overlook. But the test wise students, the test wise students, who fail in the exam, they have a long experience to solve MCQs. And they have to do it in their own way. And they have to do it in their own way. Option ko tick karke, uh, marks jate hai. So as a medical educationist, we have technical flaws ka na pata hona chahiye, balke hamara effort hona chahiye ki hamare MCQ jayen wo flawless or uh, achhe MCQs banne chahiye. Before we move on to the uh, first part of our uh, tutorial, I hath jod ke, aap sab se request karunga ke ek jo sikka rajul vakt hai. Just ko hum kehte hain BCQs. Khuda ke waste is term ko use na kar rahe. Kyunki BCQ ya uh, I don't know what what does BCQ stand for. Uh, uh, can somebody tell me what BCQ stands for? Best choice. Hello. Ji, bilkul. Thank you so much. So, uh, the same thing is that we have to do a lot of things in daily conversation. We have to do a lot of things. 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 We uh, हमारे दोस्त जो हैं uh, आज तैयार कर लें कि as a medical educationist they will use the appropriate terms और BCQ नाम की कोई term uh, medical education में नहीं पाई जाती है the correct term is single या one best answer MCQ और single best answer item so please stick to the correct uh, uh, terminology for the MCQs that you construct and deposit in your uh, question bank. Uh, let's move on. Why MCQs? I would like you uh, to read this uh, statement. Assessment is a critical component or element of educational cycle. Do you all agree with this term? Yes, sir. Main sorry, chat box nahi dekh raho. Apologies. Me khayal mein aap logon ne isme jaa. Ji, bilkul theek hai. So, uh, agar koi is baat se agree nahi karta hai, to mujhe abhi clear kar lete. Ji, main uh, agree nahi kar raho is baat se. Now, if you look at this uh, picture, this shows what we discussed last time. This is the educational cycle. Any program that you run, whether it's an MBBS ka course, ho, BDS ka course, ho, diploma program, ho, FCPS, ho, MDMS ka course, ho, koi bhi educational program has been built on three pillars. Pe khadi hui hai. Pehla pillar is your educational objectives, hai, jinke liye correct term is learning outcomes or specific learning outcomes, what you want your learner to learn. The second pillar is how would you make sure that your learner achieves those objectives? We call them instructional uh, methodology or instructional uh, tools. And finally, the third pillar on which your educational program rests is assessment and evaluation. 
Please remember that all three of them carry the same importance. Agar is imarat ka, aur imarat ka lafz hum use karein kisi bhi educational program ka jo aap run kar rahe hain ya aap design karenge, unme se kisi ek bhi pillar mein koi kamzori ho gayi, aapka pura program collapse ho jayega. Aapne zabardast educational objectives bana diye ki ji at the end of this diploma course, mere student ko ye cheeze pata honi chahiye aur ye ye cheeze aani chahiye. और आपने जबरदस्त इंस्ट्रक्शनल मेथड्स भी अडॉप्ट किए हैं वेरी एप्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और आपने बड़े अच्छे टीचर्स भी हायर किए हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी असेसमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपका पूरा प्रोग्राम कलेक्ट हो जाएगा व्हाई डू वी असेस ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था एक चीज याद रखिए हम लोग सब कहते हैं कि यार स्टूडेंट्स से वो पढ़ते हैं जो इम्तिहान में पूछा जाता है ऐसे ही होता है ना हम लोग सब शिकायत कर रहे यार स्टूडेंट सब कुछ नहीं पढ़ते सिर्फ वो पढ़ते हैं जो इम्तिहान में हम उनसे पूछते हैं वही पढ़ के आ जाते हैं पंद्रह या चौदह हॉस्टल की स्टेशन होती हैं वो रट लेते हैं और पास हो जाते हैं डू वी नॉट से दैट एज अ टीचर हम हमेशा ये शिकायत करते हैं लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि एज ए टीचर आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है और हथियार है असेसमेंट आप जो असेसमेंट में पूछेंगे स्टूडेंट वो पढ़ेगा तो मेक श्योर योर असेसमेंट इंक्लूड ऑल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू वैल्यू जब स्टूडेंट को पता चलेगा कि आप क्या वैल्यू करते हैं वही चीज वो इम्तिहान में पढ़ेगा तो बजाय शिकायत करने के क्या ये बस ये वही चीजें पढ़ते हैं जो वो इम्तिहान में हम पूछते हैं आप अपने इम्तिहान को यूज कीजिए एज अ टूल टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न व्हाट यू वांट देम टू लर्न जो चीजें आपके लिए एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है वही असेसमेंट में रखिए एंड योर स्टूडेंट विल डेफिनेटली फॉलो द क्यू एंड विल स्टडी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिंदगी उसकी भी आसान हो जाएगी आपकी भी आसान हो जाएगी अगर आप असेसमेंट को फीडबैक के लिए और स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ दिस इज नोन एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें पास फेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन इसमें असल पर्पस होता है स्टूडेंट को इंप्रूव करना वट इज ऑपरचुनिस्टिक लर्निंग एनी वन और ऑपरचुनिस्टिक टीचिंग यू कैन यूज योर माइक एंड आंसर प्लीज और यू कैन राइट डाउन इन द चेट बॉक्स एनी वन या ये बता दें कि जी आइडिया नहीं है कोई ऐसा है स्टूडेंट हमारा कॉलेज जिसको ऑपरचुनिस्टिक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नो ओके वी हैव नो आई हैव नो आइडिया फर्दर बात थैंक ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर शानवास कटी लाइक एडवांस सर्जरी प्रोसीजर्स डॉक्टर शानवास नो रामतुल्ला भट्टी अनइंटेंशनल नो कीप ऑन गेसिंग सर आई थिंक व्हेन टीचर इज टीचिंग ऑन अ टॉपिक सारी 100% इंफॉर्मेशन वो खुद नहीं दे दें बल्कि बल्कि द टीचर शुड गिव ओनली द 20 और 30% इंफॉर्मेशन एंड रेस्ट द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू Uh, go on uh, the different sources and to learn uh, further from there uh aap apna naam bata sakti hai mujhe please sorry i uh, can't guess ki kaun bol raha hai ambar kamran doctor ambar kamran thank you thank you so very much for making my life easy uh, dr kalimul uh, dr kalim abhi clear ho jayegi dr ambar ne abhi batayi hai this is a very good answer <clears throat> as a teacher or as a faculty you cannot teach 
एवरीथिंग गिवन इन द करिकुलम टू योर स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे कि करिकुलम में जो जो टॉपिक्स होते हैं वो हम पढ़ा देते हैं तो लेट मी टेक यू टेक यू वन स्टेप अहेड वो लोग जो क्लिनिक्स रन करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स मेडिसिन में गायनी में सर्जरी में ई एन टी आई ऑर्थोपेडिक्स वगैरह में हम एक सेलेक्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हैं हमारे पास वो तमाम पेशेंट नहीं आते हैं जो किताब में लिखे हुए हैं या बाज दफा वो कुछ पेशेंट्स का नंबर बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर और उस दौरान जो स्टूडेंट्स हमारे पास एलोकेट होते हैं ओपीडीज में और वार्ड्स के अंदर वो वो पेशेंट देख लेते हैं लेकिन सीजन चेंज होता है वो पेशेंट कम हो जाते हैं कुछ और टाइप के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं तो नॉट एवरी स्टूडेंट गेट्स अ चांस टू सी ऑल टाइप ऑफ पेशेंट्स होमोजेनियसली डू यू एग्री विद दिस मिसाल के तौर पर 2003 में आई वेंट टू सिंगापुर फॉर माई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मेरा फोकस था कि मैं लेप्रोस्कोपी कॉलिसमी सीख लू बदकिस्मती कोई डेढ़ दो तो महीने बाद या ढाई महीने बाद वहां पे बर्ड फ्लू आ गया एंड उटपेशलवेज तो उनकी लर्निंग में कुछ वो रह जाती हैं डेफिसिट्स रह जाते हैं और फिर वो पेशेंट कहते हैं जी हमने तो ये मरीज देखा नहीं है हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है टू टीच एवरीथिंग टू द पेशेंट सो अपॉर्चुनिस्टिक लर्निंग इज कि जो पेशेंट मिल गया पढ़ा दिया अगर उस हफ्ते या उस महीने में उस वॉट उसमें कोई पेशेंट नहीं आया तो वो ग्रुप वो पेशेंट नहीं देख सकेगा तो जब असेसमेंट में वो आप चीजें पूछेंगे तो दैट विल मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन कि जी ये टॉपिक भी इम्तिहान में आएगा हमें पढ़ाया नहीं गया लेकिन असेसमेंट का पार्ट है लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे सो द अनदर पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू ओवरकम द डेफिसिट्स इन पेशेंट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिस एंड मेक दैम लर्न ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन आंसर और परफॉर्म इन योर फाइनल असेसमेंट कुछ क्लियर हुई बात एंड डॉक्टर अंबर थैंक यू वेरी मच यू आर वेरी एप्ट सर एंड फाइनली क्वेश्चन जी जी प्लीज सर प्लीज इंट्रोड्यूस कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डॉक्टर सिराज सर डॉक्टर सिराज अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर डॉक्टर सिराज जी सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिराज देखिए सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं किस लेंथ तक आपने पढ़ाना है ये डिफाइंड है तो टीचर uh, की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो एवरीथिंग ही शुड कवर इन इस टॉपिक्स ठीक है सर ठीक है अगर एनवायरनमेंट फीजेबल नहीं दिस इज नहीं आते देर आर आल्सो अल्टरनेटिव मेथड्स टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट के इस तरह के भी केसेज आ सकते हैं और ये चीज़ भी आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं तो सर ये जब हम कहते हैं कि हम ऑन देयर ओन स्टूडेंट को बोलेंगे वो खुद तैयारी करके आए तो क्या टीचर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है ये मेरा सवाल है बिल्कुल ठीक है देखिए डॉक्टर आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि जो के जो कुछ करिकुलम में है वो आपने असेस करना उसका सैंपल साइज तो आपने असेस करना जब आपने असेस करना है तो जाहिर है वो टीचिंग का भी पार्ट होना चाहिए हमें इसमें दो बातें हो नहीं सकती हैं लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर टीचिंग के लिए आप उनको एक टीचिंग टूल यूज करें इसका जवाब है जी बिल्कुल है इंपॉर्टेंट है कि आप टीचिंग टूल यूज करें ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं हम जहां जो चीज मिस कर रहे हैं और वो वो चीज ये है कि टीचिंग टूल सिर्फ ओपीडी के अंदर ट्यूटोरियल नहीं होते हैं लेक्चर हॉल में डायडेटिक लेक्चर्स नहीं होते हैं और वार्ड के अंदर बेड साइड टीचिंग नहीं होती है जब आप टीचिंग का पार्ट शायद आप कर चुके होंगे उसमें असाइनमेंट्स भी टीचिंग का पार्ट है सर स्टडी करिकुलम का अब हिस्सा बना दी गई है कि हफ्ते में चाहे आप पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो हर करिकुलम के अंदर सेल्फ स्टडी का भी एक सेक्शन डाला जाता है एक घंटा या दो घंटा हर हफ्ते में जिसमें बच्चे 
खुद जाके अपने तौर पे चीजों को पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं okay. तो हम अगर इन टूल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो एज ए टीचर आप उनको वो चीज पढ़ा भी रहे हैं लेकिन यू आर यूजिंग अ डिफरेंट टूल और चूंकि हम सब अडल्ट लर्नर्स हैं अगर आप पहला या दूसरा लेक्चर इस सी एच पी का आ, आ, याद करें तो उसमें अडल्ट लर्नर्स की आ, कुछ डेफिनेशन थी और अडल लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज थी कि हर चीज फुलफिल नहीं की जाती कुछ चीजें उन्होंने खुद भी कर ली होती है ठीक है ठीक है सर सर लेकिन एज ए स्टूडेंट जब भी मैं स्टूडेंट था तो मुझे से हमेशा शिकायत ये रहती थी कि जो चीज वो नहीं पढ़ाते वो एग्जाम में पूछते हैं आ, मैं अगर स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखूँ हमेशा हमने जब भी एग्जाम दिए हैं हमारी प्राइमरी शिकायत जो टीचर से रही है तो ये रही है कि ये तो कौने किताब से कोई जो बहुत अनकॉमन डिजीज है वो पूछ लेते हैं एग्जाम में और उस पर फेल कर तो पॉइंट ये है कि जो भी चीज इम्पोर्टेंट है चाहे वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के थ्रू आप लर्न करवाएं या आप जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देके लर्न करवाएं ये तो है ना कि वो डिस्कस होनी चाहिए चाहे वो खुद भी पढ़ के आ रहा है तो फिर इन द नेक्स्ट क्लास में भी टीचर के साथ वो डिस्कस कर ले ये कि एक चीज डिस्कस नहीं हुई क्लास का पार्ट नहीं है और वो अगर असेसमेंट का पार्ट बन जाए तो वो क्या स्टूडेंट के साथ फेयर है देखिए डिस्कस इट्स नॉट नेसेसरी के फेस टू फेस डिस्कशन हो हम जब असाइनमेंट्स uh, देते हैं तो हम चेक भी करते हैं और जब हम चेक भी करते हैं तो हम उनके ऊपर कमेंट्स भी देते हैं तो अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और चल एक तो अच्छा दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैं भी टर्म को बोल इलेक्टिव के आपके सेल्फी डिपार्टमेंट में जब स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं तो कुछ लोग इलेक्टिव्स के लिए भी जाते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में तो क्या वहां पे आप उनको वो टॉपिक होते हैं आंसर इज नो बहुत सारी चीजें वो सीख रहे होते हैं अपने आप को इतना वो ना बना ले कह दी कि नहीं जी वर्बेटम आपने हर चीज उनको पढ़ानी ये आप अंडर ग्रेड या पीडोगी नहीं कर रहे दिस इज एन एंड्रोगी adult learners say they know their objectives they will find out their ways of identifying the objectives and means and ways to uh, grab the uh, teacher will act as a facilitator you can't spoon feed everything to them unko pata hai curriculum mein kya cheeze maujood hain aapki limitations hain ki wo us time pe wo patient nahi aaya to kya wo important aapka ek tutorial jiske andar breast cancer ka koi patient aaya what posting mein तो क्या ब्रेस्ट कैंसर जैसे पेशेंट का आप नहीं करेंगे जब स्टूडेंट को ये पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर असेसमेंट का पार्ट है तो वो किसी ना किसी मीन्स से uh, उस चीज को अटेन कर लेगा यू एज ए फैसिलिटेटर विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर बट डोंट इंडल्ज इन अ डायटिक लेक्चर टू कवर दी करिकुलम ब्लाइंडली ठीक है वो अडल्ट लर्नर्स हैं उनको अपने वेज एंड मीन्स पता होने चाहिए ठीक है ठीक है आई आई एम श्योर कि मैं कुछ uh, हद तक आपको सेटिस्फाई कर पाया हूँ uh, चीजें और क्लियर हो जाएंगी लेट्स मूव ऑन एंड फाइनली असेसमेंट प्रोग्राम एवोल्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है This is a triangle. Fortunately, इसके बहुत शौकीन है फेमरल ट्राइंगल हो चाहे वो लंबर ट्राइंगल हो बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं मेडिकल एजुकेशन में भी एक ट्राइंगल यूज किया जाता है इसको हम मिलर्स ट्राइंगल कहा जाता है मिलर्स ने ये जॉर्ज मिलर ने नाइनटीन नाइनटी में बेसिकली ये प्रिजन बनाया था क्योंकि ये टू डायमेंशनल था लेकिन अब हमने इसको सिंपल करके ट्राइंगल कर दिया इसकी चार लेवल्स हैं जो कि आपके आप सामने है नोज नोज हाउ शोज एंड दस ये ट्राइंगल uh, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बारे में दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक तो ये कि इसकी ये चार लेवल्स क्या होती हैं और दूसरा ये कि ये ट्राइंगल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसकी जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो नोज की है नोज मीन्स के द स्टूडेंट नोज समथिंग अबाउट समथिंग योर स्टूडेंट हैज द स्टूडेंट नोज सम नॉलेज अबाउट समथिंग मिसाल के तौर पर 
uh, I have some knowledge about neurological examination. मुझे कुछ पता है neurological examination के बारे में या मुझे कुछ पता है abdominal examination के बारे में कि हाँ जी शायद palpation भी होती है और हम इसलिए करते हैं ताकि abdomen के uh, symptoms का diagnosis कर सकें उसमें शायद percussion भी होती है. So knows means that the student has some knowledge about uh please mic off kar dijiye jinka bhi mic on hai thank you can you please switch off your uh, mic right let me give you a very simple example hum sabko pata hai lal batti pe gaadi rokni hai Yes or no? The answer is yes. This is nose. I have. We have some knowledge what to do when the signal turns red. Nose how is when your student explains to you how to do a neurological examination or how to do an abdominal examination. In a simple example, if you explain to me that you are driving a car and suddenly the signal turns red, you will release the accelerator, press the uh, the brake slowly, and try to bring the car to a static position just below uh, before the zebra crossing. He knows how. Okay, you tell me the language. How you will apply that knowledge? But this is all verbal or in written. Knows or knows how cognitive part hota hai, knowledge part hota hai. But this does not mean that you can stop the car on the red light, or you can see your student in the abdominal examination. If I gave you the last time the example, if I had a person who said that I have bought a new sports car, और मैं आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहता हूं लेकिन मैंने जिंदगी में गाड़ी कभी नहीं चलाई है लेकिन YouTube से मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस भी देख ली है उसके बारे में मैंने पूरी बुकलेट पढ़ ली है कि गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है तो क्या ये गारंटी है कि वो हमें सेफली सेफ ड्राइव पे ले जा सके द आंसर इज नो उसकी जितनी भी एक्यूमेन है वो कॉग्निटिव है या नॉलेज बेस्ड है एंड वी आर नॉट श्योर वेदर ही कैन एक्चुअली अप्लाई दैट नॉलेज प्रैक्टिकली सो नोज हाउ और नोज हमें सिर्फ नॉलेज पार्ट देता है शोज इज वेन द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑफ दी एबडोम इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एंड फाइनली डज इज वेन ही एक्चुअली प्रैक्टिस वॉट ही नो इन हिज रियल लाइफ प्रैक्टिस लाइक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट थिएटर या वॉर्ड्स के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर So these are the four uh, levels of uh, clinical competencies. And we always want that our student has to be at the show level. Now, <clears throat> basically, what do you want to use the Miller's Triangle? We use the assessment methods to match the competencies that we want to assess. For example, if we want to test the nose or nose, तो हमारे लिए एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस असेसमेंट टूल्स मौजूद हैं। बट इफ यू वांट द स्टूडेंट टू शो, देन एमसीक्यूज विल नॉट बी अ गुड टूल टू एक्चुअली असेस देयर स्किल्स एंड देयर नॉलेज। उसके लिए ऑस्टीज सिमुलेटेड पेशेंट्स और मैनिकंस यूज किए जाते हैं। और डस लेवल का मतलब ये कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या कर रहा है वहां पे फिर ना एमसीक्यूज काम आते हैं ना ऑस्किस काम आती हैं वहां पे फिर वर्क प्लेस बेस असेसमेंट लाइक मिनी सीईएक्स और सीबीडी और 360 डिग्री इवैल्यूएशन व्हाट फॉलियोस वगैरह वगैरह यूज होते हैं तो बेसिकली बेसिकली मिलर्स ट्रायंगल हम यूज करते हैं टू मैच द टूल to uh, with the competency that we want to check so in simple if you want to check the knowledge part mcqs are the best tool mcqs ke kuch fawaid hain which you can tell your vice chancellor if he asks you ke ji mcqs hum kyun rakhe nikalte hain assessment se number 1 
Uh, if you remember last time we discussed psychomotor properties of an assessment tool, you remember reliability, we discussed validity, we discussed objectivity, uh, and we uh, discussed feasibility. These four qualities in MCQs are present. Objectivity is when a group of experts agree on the correct answer to a question. Single best answer MCQs are highly objective because the answers are predetermined. This benefit you will not get long essay questions. That's why there is a bias in it. If one student has एक जवाब लिखा दूसरे स्टूडेंट ने वही जवाब लिखा है लेकिन हम इंसान हैं जिसकी इन ज्यादा अच्छी होगी जो चार आपको याद है जब हम लोग अंडरग्रेड में होते थे तो अपने साथ 12 मार्कर्स लेके जाते थे और समझते थे कि ज्यादा रंग इस्तेमाल करने से हमें ज्यादा मार्क्स मिलते थे और हकीकत भी ये थी कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी और जो बहुत ज्यादा कलरफुल बनाता था दो चार डायग्राम भी बना देता था हालांकि उनका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होता था उसको ज्यादा मार्क्स मिलते थे टीचर ये भूल जाता है कि वो इम्तिहान नॉलेज का ले रहा है राइटिंग का या कलरफुल मार्कर्स का नहीं ले रहा है तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जब मार्क्स को गेन करने में हेल्प करती हैं तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है एमसीक्यूज में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एंसलरी सपोर्ट्स हैं वाइबा में दो स्टूडेंट्स आते हैं एक बड़ा स्मार्ट सा है टाइप पहनी हुई है उसने उसने एक जैकेट भी पहना हुआ है दूसरा बेचारा शलवार कमीज में आता है तो ह्यूमन बायस मोस्ट लोगों में आ जाता है जिसको हम हेलो इफेक्ट भी कहते हैं तो ये चीजें तो आप असेस नहीं कर रहे हैं ना कि हाउ प्रॉपर्ली ड्रेस्ड द स्टूडेंट इज या उसने शेप की हुई है दूसरे ने शेप नहीं आप उसका नॉलेज पार्ट चेक कर रहे हैं ओरल वाइवा के अंदर तो एमसीक्यूज के अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें निकल जाती हैं और आप सिर्फ उसकी जो है ना नॉलेज पार्ट चेक कर रहे होते हैं तो दे आर हाईली ऑब्जेक्टिव एंड दे आर आल्सो रिलायबल आप पैरेलल टेस्ट दो स्टूडेंट्स को مختلف اوقات پہ جائیں گے ریزلٹس ول بی دی سیم کیونکہ تھوڑے ٹائم میں دو گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں اپ 100 ایم سی کیوز کر سکتے ہیں تو کنٹینٹ ویلیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اپ کریکولم کے ایک میجر پارٹ کو اسیس کر سکتے ہیں لیکن تین گھنٹے کے اندر اپ شاید پانچ ایسے ٹیسٹ یعنی پانچ ٹاپکس اپ ऐसे में कर सकते हैं एमसीक्यू में आप 100 टॉपिक्स कर सकते हैं सो दे हैव अ हाई कंटेंट वैलिडिटी एंड देन एवरी इंस्टीट्यूशन हैज अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनालाइज द एमसीक्यू सो इट इज इजी टू एनालाइज लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन लास्ट बुलेट देख लीजिए क्या एमसीक्यू बनाना आसान है द आंसर इज नो दे आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट Similarly, there's a restriction of choice. In this case, students give the first answers to the four or five, and they have to select one of them. Students have to furnish one of them. So, it uh, becomes easy for them to relative asan ho jata hai to pick the correct answer. And guesswork, we will discuss in our exam, we have many questions, we leave many clues in which we don't have any content. We will see the clues and the right answer and the right answer. G, please have a look at this MCQ. Is this, uh, does this look like uh, one best, best answer MCQ? Check the DJ. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका जो कंटेंट है वो शायद मेरे ख्याल में मेडिसिन और न्यूरोलॉजी वालों को ज्यादा पता होगा जस्ट लुक एट द एमसीक्यू एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट डोंट गो इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द कंटेंट डस दिस लुक लाइक अ सिंगल बेस्ट आंसर क्वेश्चन यस सर अपेरेंटली इट लुक्स लाइक दैट थैंक यू सो मच Apparently, it looks like this. Dr. Vakar, yes. Can I have some more answers? Actually, I feel that I'm going to stop very quickly. I'm going to stop and take a look at it. I'll take a comment and then I'll move on. Okay. So we have about five or six answers and they all agree that this looks like a single best uh, answer question. Thank you very much for your uh, comments. Now, Let's move on to the next slide. Now, 
A single best answer MCQ has three parts. This is the anatomy. This is human beings may head and neck, hota hai, thorax, hota hai, abdomen, hota hai, up and lower limb. Hota hai. Isi tarah, one best answer or single best answer MCQ yeah, one best answer item consists of three parts. The stem, the lead in, and then four or five options. Ye baat clear ho, ho gai aapko. Aindha jab aap MCQs badayenge, one best answer, make sure that your MCQ looks something like the one which has been shown here. It should have a stem, which is followed by a lead in, and then it is followed by options, which may be anywhere between three to five, or even sometimes six. Lekin, hum usually four use karte, five bhi use kiya ja sakte, three bhi use kiya ja sakta hai. Sir, isme, ye ke, is it always nah. the case? Uh, because sometimes- Always the case what? Uh, uh, sometimes we start the question as, which of the following is not the part of brachial plexus? Or we have no background or stem. We have a one-line based question. Yes. Sometimes we have to ask you again. Sorry, I can ask you again. Apologies. Sir, Shiraz. Sir. Uh, sorry, Shiraz. I missed your name. Achha. Shiraz, your question is, can we do this that we have only to ask one question and give options? And we have to give you a description of the patient. Is this the question? Yes, sir. जी इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आप ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आंसर इज यस लेकिन अगर आप वन बेस्ट आंसर एमसीक्यू लिख रहे हैं तो आंसर इज नो द स्टेम शुड ऑलवेज कंटेन अ पेशेंट सिनेरियो ऑलवेज और अभी हम जैसे आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस क्यों दुनिया से उठ गए और uh, one best answer MCQs Q up to establish hai, kyunke in ke under aap student ko ek stimulus de rahe hain ye jo puri char ya panch line ka patient vignette ya patient scenario diya hua hai a 30 year old man has four day history of pura uska data diya hua hai ye vignette student ko critical thinking uski jo hai na wo excite karta hai agar main aapko miller's triangle pe wapas le jau so, jo sabse lower lower level ki nose ki wo true false misal ke taur pe which one of the following is capital of pakistan a lahore b karachi c islamabad 5 peshawar uh, 4 peshawar ab ye kya hai ye sirf recall of knowledge hai aap samajh gaye baat usme islamabad usne tick kiya usme koi uski interpretation aur data nahi hua कोई उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई कोई उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुई उसने सिर्फ अपनी मेमोरी में से जो उसने रटा हुआ था वो जवाब निकाल के सही कर दिया और ये हो गया ट्रू फॉल्स जब आप उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डालते हैं पेशेंट सिनेरियो डालते हैं तो उसके रिकॉल ऑफ मेमोरी जो है वो कम इस्तेमाल होती है और उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है वो डेवलप होती है तो एमसीक्यूज के and there humne knows how level uh, evaluate karna hai, knows level nahi evaluate karna hai. To aap ki baat ki hum sirf ek sawaal de de, this will only stimulate recall of knowledge jo usne ratta uh, maan ke yaad kiya hua hai. And this is not our task as a medical educationist. In knowledge, knows how is the level that needs to be evaluated. And this can only be done if you put a patient scenario in your uh, MCQ. Shiraz? Clear ho gai baat? Yes, sir. Right? Thank you so much. So every uh, one best answer MCQ has three parts. The first part is a stem, and I'll tell you what a stem is. Uh, the second part is lead-in, and third part are the options. Look at this question. The one in yellow gives us a context a stimulus there right? and that stimulus is you are ye, ye, ye anatomy ka question hai. you are operating for a femoral hernia and suddenly profuse bleeding starts as you divide the gambolet's ligament to reduce the contents full stop 
Now, this is a background. This is a stimulus. And now this stimulus is followed by a question in blue. What you want up this question is what we have to do. What do we want to do? We have a scenario to give us, but what the examiner wants us to do? And answer to this question is in blue. You ask a question, a close-ended question. That question is, injury to which of the following vessel is most likely cause for the hemorrhage? So now the learner will know what you want him to do. You use the data given above to identify a vessel uh, causing bleeding. This blue part is known as a lead in. This is a question, a close ended question. The learner will guide you to the upper data. What is the leading vessel identified? And finally, you give them a list of options. In options, there are two parts. The correct answer is here. My anatomy colleagues they will agree that option A is correct. Every optical artery is the correct answer. Is ki jo sahi term hai, is kam kehte key. So what is the key? The key is the correct answer to a single best answer MCQ. Jo baaki hote hai, unko kam kehte distractors. So a good single best answer will always, always with a capital A, contain an exciting part or a patient scenario. Ko background diya jata hai. उसके अंदर पेशेंट का वो भी हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं अ स्टेम इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन जो कि क्लोज क्लोज एंडेड होना चाहिए क्वेश्चन मार्क उसके आखिर में होना चाहिए व्हिच विल गाइड जी अली कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज आपने हाथ रेज किया है स्वागत सर वालेकुम अस्सलाम अली सर सर मुझे इस हवाले से एक सवाल पूछना था असेसमेंट स्टूडेंट्स की होना जरूरी है बट व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ असेसमेंट वी हैव टू टेक फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट आता है अपने पीजी प्रोग्राम के अंदर वो फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक अब हमारे पास काम करेगा मगर जो उसका नॉलेज है जो उसकी असेसमेंट के लिए जो वो पहले साल की नॉलेज थी वो पांचवें साल के अंदर तो नहीं हो सकती और जो पांचवें साल वाला जो पांचवें साल के अंदर का जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो उसकी असेसमेंट हम पस्त वाले से तोल नहीं सकते तो इन दिस मैनर एक कलेक्टिव जो भी असेसमेंट होती है ज़्यादा तो ज़्यादा तो ऐसा ही होता है कि भी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा दिया गया एक पेपर बना दिया गया अब उसके अंदर जो के लिए तो जैसे कि कोई हाईली मैं कार्डियो से बिलोंग करता हूं तो इनिशियली तो वो अभी इसी चीज के ऊपर ही बात कर रहा होता है कि उसको इंटरप्रेट कर लूं और उसमें से एमआई को मैं पकड़ लूं या ब्लॉक को मैं पकड़ लूं मैं मैं काइंड डायरेक्टली उससे पूछ पहुंच जाऊं जी मुझे पीसीआई बताओ इसके अंदर आर्टरी कौन सी वेसल किस लेवल के ऊपर बंद होगी तो क्या ही इस असेसमेंट को मैं किस तरीके से फर्निश करूं बिल्कुल ठीक है राइट अली पहली बात तो प्रिंसिपल ये है कि लेवल देखें जब आप असेसमेंट डिजाइन करते हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने होते हैं पहला सवाल ये होता है कि आपके असेसमेंट का पर्पस क्या है आया ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है इसका फायदा ये होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के स्टेक्स लो होते हैं पास फेल नहीं होता है स्टूडेंट के प्रमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो फॉर्मेट असेसमेंट जो एन्युअल एग्जामिनेशन होता है उसकी स्टेट्स हाई होते हैं ठीक है ना पहली बात तो ये डिसाइड करना है सेकंड चीज आपने डिसाइड करनी है और लेवल ऑफ स्टूडेंट डिसाइड करना है जो आपने सवाल किया है हर लेवल को आप सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं दे सकते ये याद रखिए अगर आप सबको एक साथ बिठा के एक ही पेपर दे रहे हैं तो प्रॉब्ली योर असेसमेंट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जब आप मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जांपल दूंगा और आप समझ जाएंगे जब आप एमसीक्यूज बनाते हैं और आप बनाएंगे अब तो सबसे पहले आप स्टेम लिखेंगे आप कार्डियोलॉजी से है ना 
तो आप कार्डियोलॉजी में आपके एम के कुछ सिम्टम्स आपकी बुक के अंदर दिए होते हैं जिनको कहते हैं टेक्स्ट बुक पिक्चर लेकिन आप ओपीडी में या ईआर में आपके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके बड़े वो सिम्टम्स होते हैं जो रेयर होते हैं और यूजुअली किताब में मेंशन नहीं होते हैं अगर आप लेवल वन या लेवल टू आर रेजिडेंट्स के लिए एमसीक्यू बना रहे हैं और आप उनमें वो ए टिपिकल सिम्टम्स भी डालेंगे जो एक स्पेशलिस्ट देखता है तो ये उनके साथ ज्यादा हो जाएगी हाँ आपके आर फोर के हैं या कंसल्टेंट्स हैं उनमें आप रेयर केसेस रेयर सिम्टम्स डाल के स्टेम बना सकते हैं लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स की लेवल कम है तो यू विल ऑलवेज पुट डाउन दो सिम्टम्स दैट आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड नॉट विच आर बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपने जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग द कंटेंट दैट यू पुट इन योर असेसमेंट टूल यू कैन डिसाइड विच टूल इज टू बी यूज फॉर विच लेवल लेकिन आंसर टू योर क्वेश्चन इज यू विल नॉट असेस ऑल लेवल्स विद द सेम उट इट मीन्स अ पेशेंट सिनेरियो होता है और ये बेसिक साइड वालों को भी समझ लेना चाहिए कि उन वो भी इससे मुबरा नहीं है दे ऑलवेज हैव टू गिव जैसे ये मैंने आपको पिछला वाला एग्जांपल दिया था ये एनाटमी का है लेकिन इसके अंदर भी हमने एक सिनेरियो दिया हुआ है तो सबसे पहले एम सी क्यू कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम विच कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट मैंने नीचे दस या बारह बुलेट्स दी हुई है आपने इसकी ऑर्डर में लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें इसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी ईयर ओल्ड जेंटलमैन और जेंडर यू ऑलवेज स्टार्ट योर एम सी क्यू विद द एज एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट एज एंड जेंडर ऑफ द पेशेंट वेयर द पेशेंट इज बींग सी आया पेशेंट ओपीडी में है आया पेशेंट ईआर में है या रोड साइड पे है The third part is the patient's presenting complaint for which the patient has visited you. Pain hai, bleeding hai, swelling hai, headache hai, whatever. Where? Abdomen mein hai, upper limb mein, neck mein hai, kitne arse se hai. Then you will give personal history of the patient followed by personal history ke saath saath agar koi past history hai ya uske koi uh, aur cheeze hai, wo aap mention karenge. Physical findings explain ki jayengi. Kyo investigations available hai. वो आप देंगे और अगर उसको कोई इनिशियल ट्रीटमेंट है वो मेंशन की जाएगी तो ये जो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ पॉइंट्स हैं ये आप स्टेम में डालेंगे ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम विच आर रेलिवेंट एक चीज याद रखिए कि वो चीज जिसका कोई स्टूडेंट को फायदा नहीं है डालने का उसको जरूरत नहीं इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग आप विंडो ड्रेसिंग का मैं आपको मिसाल दे दूं कि जब आप ईद पे जाते हैं शॉपिंग करने तो जो उनकी जो विंडो बनी होती है मॉल्स के अंदर उसके अंदर उन्होंने बेचना एक शलवार कमीज होता है लेकिन उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें रख लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग उनका उस शलवार कमीज से कोई ताल्लुक नहीं होता है इसी तरह जब हम एम बनाते हैं और स्टैम डालते हैं तो उसमें बहुत सारी अलीफ्रांस आपका हाथ अभी तक ऊपर है कैन यू जस्ट लो डाउन योर हैंड प्लीज नो सर क्वेश्चन तो कुछ हमने दिए थे उसके अंदर थोड़ी सी जो डिफिकल्टी फेस एज एन स्टूडेंट मैंने जो की वो मैं शेयर करना चाह रहा था तो मुझे थोड़ा सोल्यूशन बताइएगा कि बाजात इस किस्म के जो सवाल होते हैं वो अराउंड पैराग्राफ या दो से तीन पैराग्राफ तक भी चले जाते हैं और उसके है। अंदर फिर स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर इंस्टेंस उसको एक दफा ही तो पढ़ लिख के वो समझ नहीं पाएगा एटलीस्ट उसको तीन से दो से तीन रीडिंग की जरूरत पड़ेगी देन वो एम के जवाब ढूंढेगा 
इनकी एंड उसको फिर ये होता है कि उसके एंड में पंद्रह बीस सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं वो फिर वो अंधा धुन कर रहा होता है तो इस चीज को भी कहा तक हम मिनिमाइज कर सकते बिल्कुल ठीक है इसके दो जवाब आते हैं पहली बात तो ये ये याद रखिए कि स्टेम को आ, हम कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं एमसीक्यूज बड़े स्टेम के भी बनते हैं एक दो तीन पैर मैंने मेडिसिन में खासतौर पे देखा है कि पूरे पेज का स्टेम होता है क्योंकि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके बगैर स्टूडेंट जो है ना उसको अटैम्प नहीं कर सकता तो एक बात तो ये याद रखिए कि स्टेम की लेंथ के ऊपर कोई कैद नहीं है इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है तो इस पे आप या मैं तो एतराज नहीं कर सकते कि स्टेम बहुत बड़ा है ये एग्जामिनर का काम है कि अगर वो स्टेम बढ़ा दे रहे हैं तो रीडिंग टाइम चूंकि बढ़ जाता है बल्कि एक रीडिंग में समझ में नहीं आता बाद दफा दो दफा पढ़ना पड़ता है तो फिर जो पर एम वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो अकॉर्डिंगली करेगा लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से स्टेम छोटा करके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ना दे और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो सही जवाब दे दिस इज रॉन्ग सो स्टेम की लेंथ कुछ भी हो सकती है टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनर का काम है हाँ एक चीज तय है कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो लंबे नहीं होने चाहिए अगर कोई लंबे लंबे ऑप्शन लेट रहा है तो ही इज नॉट डूइंग द राइट जॉब ठीक है तो इसमें दो बातें नहीं है स्टेम बिल्कुल लंबा हो सकता है आप भी कर सकते हैं अगर आपकी स्टूडेंट्स uh, की लेवल वो है जिसमें यू वांट देम टू हैव ए डिटेल्ड एनकाउंटर ऑफ द पेशेंट बट देन यू हैव टू गिव एडिक्वेट टाइम टू द स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन तो ठीक है डेट दैट मेक सेंस तो ये प्रिंसिपल है कि स्टेम बड़ा कर सकते हैं लेकिन ऑप्शंस छोटी साइज के होने चाहिए एक जितनी साइज के होने चाहिए टाइम मैनेजमेंट ऑफकोर्स फिर वो आपको देखना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट तो अगर कभी आप किसी एग्जाम में एसपीएस में देखें कि मेडिसिन के अंदर सवा पेज का स्टैम्प दिया हुआ है तो एज ए मेडिकल एजुकेशन आप उस पर एतराज नहीं करेंगे आप कहेंगे कि ये अलाउड है क्योंकि इसके अंदर वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी गई है जो स्टूडेंट की मेंटल क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करेगी और उसको सही जवाब की तरफ लेके जाएगी हाँ अगर वो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो उनकी गलती है उसके लिए उनको उतना टाइम देना चाहिए जितना आपको पढ़ने में टाइम लगता है तो एनी सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्टेम जो आपने डालना है ये ग्यारह चीजें सब डालने या इनमें से लेकिन ऑर्डर ये होना चाहिए ये नहीं हो सकता है कि आप पहले फिजिकल फाइंडिंग दे दीजिए कि पेशेंट प्रेजेंट इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड ही हैज अटेंडेंस इन द राइट फोर्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ही हैज पेन स्टार्टिंग ऐसा नहीं हो सकता है हम वही चीज लिखेंगे जो एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन का ऑर्डर फॉलो करते हैं हम हमेशा पेशेंट का डेटा पहले लेते हैं कि उसका जेंडर क्या है उसकी एज कितनी है पेशेंट को हम कहाँ देख रहे हैं उसकी क्या कंप्लेन है उसकी जो पास्ट हिस्ट्री और अदर जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं जिसमें पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है फिजिकल फाइंडिंग उसके बाद आएंगी अगर आप फिजिकल फाइंडिंग पहले डालते हैं और कंप्लेन बाद में दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो गई स्टेप के अंदर Leading uh, is a question which follows the stem. It tells the examinee what he or she is required to do to answer the question. It is always in form of a closed question. आखिर में question mark आता है यहाँ आ जाता है injury to which of the following vessel is most likely cause of hemorrhage? Question mark. कुछ लोग लिखते हैं the most likely uh, injured artery is सेमीकोलन ये लीडन गलत है आप हमेशा इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में देंगे विच इज बी इन अ क्लोज फॉर्म और कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं लीडिंग की व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ये क्या चीज है आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दिस इज नोन एज कवर द ऑप्शन रूल अगर आपका चूंकि हम लोग एनेटमिस्ट नहीं है तो शायद हमारे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन एनेटमी के स्टूडेंट्स और एनेटमी की फैकल्टी के लिए सिर्फ सिनारियो 
और लीडेड क्वेश्चन पढ़ के अगर आपका लर्नर सही जवाब दे जाता है तो दिस इज अ गुड एमसीक्यू मुझसे डॉक्टर शिराज ने शायद पूछा था कि हम सिर्फ या किसी और ने कि क्वेश्चन दे दें और नीचे ऑप्शंस दे दें तो उस क्वेश्चन को क्या पढ़ के आप सही आपका बगैर ऑप्शंस देखे हुए स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं आंसर इज नो इसीलिए हम कॉन्टेक्स देते हैं एक एनाटमी का स्टूडेंट इस स्टेम को और लीडर को पढ़ के शुड बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विदाउट इवन लुकिंग एट दप्शन उनको कवर कर ले और उसको बोले कि सही जवाब क्या है अगर वो सही जवाब दे देता है या आपका कॉलीग जो आपके क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा है वो बगैर ऑप्शन देख के सही जवाब पे कर लेता है तो फिर आपका एमसीक्यू बहुत अच्छा है हम पूछते हैं जरा चेक कर ले मेरा एमसीक्यू अच्छा है सही बना है नहीं बना अपने कॉलीग से आप खुद चेक कर ले आप ऑप्शन को कवर कर, कर ले और फिर आप देख लेंगे क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं विदाउट लुकिंग एट दिन दिस इज नोन एज दी कवर दूल Similarly, please read this. Spend thirty uh, seconds reading this question. A fifty-year-old female presents in the ER with history of pain in epigastrium and right upper quadrant for the last twenty-four hours. The pain radiates to the back. She had similar episodes of pain in the past initiated by fatty food that responded to simple analgesics. Abdominal examination is unremarkable, except there is mild tenderness in the upper abdomen. The uh, lead in is which of the following is the most likely diagnosis? G. Can somebody answer this MCQ? Doctors: Time, Mustafa, cholecystitis, cholecystitis, cholelithiasis. Dr. Hira, Dr. Hafiz, Dr. Kaleem, cholecystitis, cholecystitis, बिल्कुल ठीक है. Thank you so very much. So see, आपका stem और ligand इतना focus था कि आपने बगैर options देखे हुए सही जवाब दे दिया. This is a good MCQ. आप जब MCQ बनाएं तो उनको डायरेक्टली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भेजने से पहले अपने किसी कॉलीग को रिक्वेस्ट करें कि वो इस एमसीक्यू को न सिर्फ रिव्यू करें बल्कि कवर ऑप्शन भी यूटिलाइज करके करें और अगर वो इससे सेटिस्फाई है दिस इज अ गुड एमसीक्यू फॉर योर क्वेश्चन बैंक ऑप्शन आप यूजली uh, पांच Uh, बनाते हैं लेकिन चार की भी इजाजत है तीन की भी इजाजत है सिर्फ एक चीज याद रखिए कि हम एक की बनाते हैं और फिर बाकी चार को पूरा करने के लिए बाज दफा ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स देते हैं जो स्टूडेंट यूज ही नहीं करता है तो वो इनवैलिड डिस्ट्रैक्टर होता है तो इसीलिए अब हम कहते हैं कि चार भी बहुत है पांच में की जरूरत नहीं है सो डिस्ट्रेक्टर्स के सॉरी ऑप्शन के अंदर यू हैव वन करेक्ट आंसर विच इज कॉल्ड एज अ की and the other three or four or five are uh, which are relatively less correct options they are not wrong options agar main aapko pichla wala ye ye dikhao mcq to iske andar practic answer bhi itna galat nahi hai lekin best nahi hai similarly gerd bhi totally wrong nahi hai less correct hai the best is college epigastric hernia ki graph history padhenge wo bhi more or less isi tarah present karta hai लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन तो जितने बाकी चार डिस्ट्रेक्टर्स हैं दे आर नॉट टोटली रॉन्ग और यही खूबसूरती होती है वन बेस्ट आंसर एमसीक्यू की कि उसके अंदर डिस्ट्रेक्टर्स आर नॉट होली कर अगर मैं यहां पे लेट्स अज्यूम ई में मैं एपिगेस्ट्रिक हर्निया की जगह लेट्स अज्यूम मैं क्या लिखू एम आई लिख दू यस एपिगेस्ट्रिक में पेन होता है लेकिन क्या बाकी चीजें उसमें फिट हो रही नहीं हो रही है तो एम आई इज टोटली रॉन्ग डिस्ट्रेक्टर लेकिन बाकी ए बी सी और ई जो है दे आर लेस करेक्ट देन डी बट दे आर नॉट होली रॉन्ग सो मेक श्योर दैट योर डिस्ट्रेक्टर्स आर पार्टली करेक्ट ऑल्सो तभी एक कम मेहनत करने वाला बच्चा उनमें अटकेगा वरना अगर तो आप उसमें ओवेरियन सिस्ट लिख देंगे 
तो वो तो कोई यूज ही नहीं करेगा डिस्ट्रेक्टर तो वो पांच के बजाय चार में से उसको आंसर करना होता है एंड लेट्स लेट्स मूव ऑन अच्छा ऑप्शन शुड बी सो डिस्ट्रेक्टर शुड बी प्लॉजिबल दे शुड आंसर बी ट्रू ऑन दो लेस करेक्ट देन द की दे शुड बी मोर लेस ऑफ द सेम लेंथ एंड दे शुड बी Homogeneous. Homogeneous means वो एक ही डोमेन में हो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन इसके अंदर जो पांच ऑप्शन दिए अच्छा इसमें डॉक्टर शिराज जो आपने क्वेश्चन किया था कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दें और ऑप्शन दे दें अगर हम इसमें कवर दी ऑप्शन वाला करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सूडो गाउट क्या आपके स्टूडेंट को पता चलेगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं आंसर इज नो इसी टू फॉल्स क्वेश्चन जो है ना आप ये ऑप्शन डिफरेंट डोमेन्स में होते हैं ई ट्रीटमेंट पूछ रहा है डी जो है वो जेंडर के बारे में सवाल कर रहा है ए जेनेटिक्स के बारे में है जबकि बी और सी जो है ना वो डिजीज की एसोसिएशन के बारे में तो दे आर नॉट ऑन द सेम डोमेन और सेम उसके ऊपर लाइन पे नहीं है सो दे आर नॉट दे आर नॉट होमोजेनस दे आर होमोजेनस ऑप्शन ऑप्शन शुड बी होमो अगर डायग्नोसिस है तो सारे डायग्नोसिस आएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन है तो सारी इन्वेस्टिगेशन आएंगी ये नहीं हो सकता है कि ए और बी में आप इन्वेस्टिगेशन पूछे सी में आप ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं और डी और ई के अंदर उनकी जो है ना वो एटोलॉजी पूछ रहे हैं सो दे शुड बी होमोजेनस चलेंगे टेक अ ब्रेक ऑफ फिफ्टीन सेकेंड टेक अ डीप ब्रेथ इन बहुत लंबी कहानी हो गई है आई नीड अ वॉलेंटियर डॉक्टर राज कैन आई आस्क यू टू वॉलेंटियर यस सर प्लीज या डॉक्टर डॉक्टर शिराज थैंक यू Uh, मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे तकरीबन थर्टी नाइन फोर्टी मुझे डॉक्टर शिराज आप बताइए शेयर कीजिए कि अगर आपका चेयरमैन आपसे आपका डिपार्टमेंट कौन सा है डॉक्टर शिराज सर मेरा पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन कार्डियोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन है ठीक है अच्छा अगर सॉरी जी सर कमिटी मैस्टर राइट अच्छा डॉक्टर शिराज अज्यूम करें कि आपके चेयरमैन ने आपसे कहा यार शिराज मुझे एक एमसीक्यूज तो बना दो प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए लेट लेट डॉक्टर शिराज स्टॉक तो डॉक्टर शिराज आप मुझे क्विकली बता दें थर्टी सेकंड्स में आप ये अज्यूम कीजिए कि मैं और आप क्रीक विस्टर की ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ते हैं और हमें सोलवी फ्लोर पे जाना है हमारे पास इतना टाइम है कि हम सोलवी फ्लोर पे पहुंचे लिफ्ट के अंदर इतने टाइम में मुझे बता दें कि आप अपना एमसीक्यू कैसे बनाएंगे क्या करते हैं आप एमसीक्यू बनाने में इफ यू वांट टू टू मेक अ सिंगल एमसीक्यू सर सबसे पहले मैं सोचता हूँ मुझे कॉन्सेप्ट क्या पूछना है ओके मैं कौन से फिर उस कॉन्सेप्ट से मुतल मैं क्या जानू लेट से मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं उससे मुतल क्या उसको मालूम करना चाहता हूँ कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए या सिर्फ उसकी नॉलेज उसको आनी चाहिए तो फिर मैं उसके अराउंड एक सीनैरियो कंस्ट्रक्ट करता हूँ नहीं सर नॉलेज तो हमने यही बात की है ना कि एमसीक्यू सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करता है तो ये तो पहले से प्री डिटर्मेंट है तो वो इंटरप्रेट किस तरह करेगा किसी स्टेटिस्टिकल टेस्ट को तो उसके सोचूंगा कि भाई इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं तो मैं सिनेरियो सकूंगा और फिर मैं ऑप्शन ठीक है और फिर आप ऑप्शन डालेंगे बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच कोई और अगर वॉल्टियर हो उनका अगर कोई डिफरेंट थॉट हो तो वो भी शेयर कर लें हमसे कि अगर आपको एम आप कैसे एम सी क्यूब बनाते हैं एनी वन एल्स जी सर डॉक्टर वकास जी सर सर जैसे मेरी फील्ड जो है यूरोलॉजी है तो मैं सोचूंगा कि भाई मुझे चेयरमैन ने कहा कि भाई आपको एमसीक्यू बनाने हैं और आपके ये दो टॉपिक्स हैं लाइक से सिंपल लाइक यूरोलिथियासिस तो यूरोलिथियासिस में मैं ये सोचूंगा कि भाई इसके अंदर मुझे मैनेजमेंट पूछनी है 
तो मैनेजमेंट में मैंने सोचा कि भाई पी सी एन एल जो है वो मुझे पूछना है पी सी एन एल के बारे में तो फिर मैंने आगे ये सोचा कि उसकी कॉम्प्लिकेशन और उसके ऊपर फिर मैं सीनेरियो बना के ऑप्शन डाल के और फिर उसकी की और डिस्ट्रेक्टर्स जो है ना मैं डालूंगा तो तय ये हुआ डॉक्टर बकार कि सबसे पहले आप टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे जी सर फिर आप टॉपिक की मीन्स टॉपिक को एग्जांपल दीजिए यूरोलॉजी जी फिर आप सेकंड स्टेप में कहेंगे कि यूरोलिथियासिस का आपने क्या करना है मैनेजमेंट डिसाइड करना है राइट जी सर और मैनेजमेंट में आप कहेंगे कि मुझे पी डिस्कस करना है जी सर PCNL की कॉम्प्लिकेशन डिसाइड करनी है आपने राइट right? ऐसे ही है जी सर और फिर आ, आप एक सिनेरियो बनाएंगे और फिर सिनेरियो के नीचे आप चार या पांच ऑप्शंस डाल देते हैं मोरलेस ऐसे ही है ना जी, जी सर ऐसे ही राइट right. तो आपके जवाब में और डॉक्टर शिराज के जवाब में थोड़ा सा फर्क है और अभी हम जो अगली दो तीन स्लाइड में हम बात करेंगे तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम एम सी थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर मकर एंड डॉक्टर शिराज आम तौर पे हम जब एम सी क्यू बना तो जाहिर हमें पहले टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है कि हमने किस चीज पे एम सी क्यू बनाना है फिर हम उस पे एक सिनेरियो लिखते हैं फॉर एग्जांपल मुझे इवेल्युएट करना है पेशेंट का स्टूडेंट का तो मैं उस पर एक सिनेरियो बनाता हूँ फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि जी मैनेजमेंट है या डायग्नोसिस है या वो इन्वेस्टिगेशन है और फिर हम चार या पांच ऑप्शंस की लिस्ट जनरेट करते हैं ये हम लोग ट्रेडिशनली हम अब तक ये करते आए हुए हमें से कुछ हमारे कॉलिग्स ऐसे हैं कि शायद थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करते हैं लेकिन बाय एंड लार्ज दिस इज हाउ वी राइट एन एमसीक्यू टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग एमसीक्यूज जो मैं आपको uh, एक uh, अब हम जो चीज डिस्कस करेंगे ये बेसिकली सीपीएसपी फॉलो करती है व्हेन यू सिट डाउन एंड राइट द एमसीक्यूज फॉर योर सुपरवाइजरशिप जब आप सुपरवाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे दस एमसीक्यू मांगेंगे एंड दे गिव यू अट उस टेम्पलेट पे जिसमें एमसीक्यू बनाए जाते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और ये नहीं समझे कि ये यही एक तरीका है एमसीक्यू बनाने के बहुत तरीके हैं Uh, जो तरीका डॉक्टर वकार ने डॉक्टर शिराज ने बताया ये भी uh, सही तरीका है और जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी सही तरीका है पर्सनली आई लाइक द मेथड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू और ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है तो अगर आप जा सकते हैं तो लेट्स मूव ऑन विद दिस मेथड ना दीज आर दिक्स स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज सिम्टम की स्पेलिंग गलत है मैं माफी चाहता हूँ देश डिपार्टमेंट में पेशेंट डिजीज के डायग्नोसिस के साथ कॉलिथियासिस के साथ नहीं आता है या यूरोसिस के साथ नहीं आता है पेशेंट आता है कंप्लेन के साथ और उस कंप्लेन को हम मेडिकल एजुकेशन में uh, कहते हैं थीम सो द फर्स्ट थिंग इज यू सेलेक्ट अ थीम पेन ब्लीडिंग पर रेक्टम हेमेचूरिया फीवर वॉमिटिंग वगैरह वगैरह सो यू सेलेक्ट अ थीम फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट थीम की है एब्डोमिनल पेन सो राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर थीम एंड अंडर इट राइट डाउन द सिम्टम विथ विद पेशेंट प्रेजेंट ये एक सिम्टम होना चाहिए जब पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है तो आप फिजिशियन की हैसियत से क्या करते हैं या तो आप डायग्नोसिस करते हैं या आप उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन उसको आप ऑर्डर करते हैं दिस इज नोन एज अ सब थीम नाउ in answer to the theme that is abdominal pain what do you want to do for example my sub theme would be i want to make a diagnosis so ye bhi aap likh lijiye diagnosis step number 3 is based on the sub theme and theme write down 6 to 10 options misal ke taur pe my patient has abdominal pain Yeah, upper abdominal pain, and my sub theme is diagnosis. 
अब इन दोनों को मैं मिक्स करके जो मेरे ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे गर्ड पैप्रिक अल्सर कॉलिथियास एटिक एनिज्म पैराएटिक लिम्फ एडिनोपैथी क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस वगैरह 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 तो आप छ या सात या आठ या दस जितने भी आप बना सकते हैं वो सारे ऑप्शन की लिस्ट बना लें स्टेप नंबर फोर उस लिस्ट में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शन है मैं कॉलीलिथियासिस को चूज करता हूं जी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा राइट तो वो जो आपने छह या आठ या दस ऑप्शन सेलेक्ट किए उनमें से एक ऑप्शन जो आप पिक फॉर एग्जांपल डॉक्टर वकार ने कहा जी मैं यूरोलिथियासिस uh, मेरी uh, जो थीम है वो पेन लंबर रीजन है और मेरी सब थीम है वो इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफ दैट पेन अब लंबर पेन कि जो इन्वेस्टिगेशन है उनका ये एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें सी टी के यू बी भी आ जाएगा अल्ट्रासाउंड भी आ जाएगा यूरिन डी आर भी आ जाएगा यूरिन से वो टाइम जो भी एज ए कंटेंट एक्सपर्ट डॉक्टर वकार जो भी लिस्ट बनाना चाहे वो बना लेंगे उनमें से एक ऑप्शन के ऊपर चूज कीजिए और उसके ऊपर एस्टरिस्क लगा दीजिए कि ये मेरा करेक्ट आंसर है कॉलिथियासिस को लेके या यूरोथियासिस को लेके फिर आप पेशेंट का सिनेरियो लिखिए स्टेप नंबर फाइव Once you have written down the scenario and you have a options between six to ten, the next step would be reduce the option list to four or five. उनमें से एक correct key भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए और बाकी चार या बाकी तीन वो options होने चाहिए जो बिल्कुल गलत नहीं है प्लॉजिबल है और एक कम पढ़ा लिखा स्टूडेंट मैंने ऐसे कम पढ़ा लिखा स्टूडेंट ये कि जिसने अच्छी तरह पढ़ा नहीं होगा वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाए उन डिस्ट्रैक्टर्स से लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लुक एट दिस मैंने ये एक एग्जांपल uh, बनाई है फर्स्ट यू थीम पेशेंट आएगा जी मेरे हाथ का पावर कम हो गया है या लॉस ऑफ फंक्शन सब थीम ये मैं बेसिक का बता रहा हूं आपको क्लिनिकल का मैं आपको भी बता चुका हूं बेसिक के अंदर सेलेक्ट थीम सिम्टम लॉस ऑफ फंक्शन सेलेक्ट सब थीम इसमें आर्टरी भी हो सकती है नर्व भी हो सकती है मसल्स भी हो सकते हैं बोन भी हो सकते हैं एनाटमी के अंदर जो भी आप चाहें हेयर वी हैव माय सब थीम इज नर्व एंड देन बेस्ड ऑन द थीम एंड सब थीम आई हैव मेड ए लिस्ट ऑफ सिक्स ऑप्शंस जो कि प्लॉजिबल है of these options i take step number 4 radial as my selected option uske upar maine ek asterisk laga diya hai aur phir radial nerve ko leke aur sub theme aur team ki basis pe maine ek scenario ya vignette likha hai a 24 year old boy presents blah 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 whatever followed by a lead in which nerve is most likely to be injured aur phir maine apne options ko panch kar diya hai jisme रेडियल भी मौजूद है विच इज की एंड रेस्ट ऑफ द फोर आर डिस्ट्रेक्टर्स सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग गुड सिंगल बेस्ट आंसर क्वेश्चन मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड होनी चाहिए कैन जस्ट स्पे अ मिनट एंड रीड दीज बेसिक रूल हम मुझसे सवाल पूछ लीजिए कि इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आई बी टू हैप्पी टू आंसर आई थिंक हमारे अब अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इनको देखने के बाद प्लीज बीट दम अगर कोई क्वेश्चन है तो आई बी टू आप चैट बॉक्स में लिखते हैं अच्छा मैं एक डॉक्टर राउस ने सवाल किया है फर्स्ट वी एसेस लेवल ऑफ स्टूडेंट एट विच ऑफकोर्स डॉक्टर राउ आपने सबसे पहले तो पर्पस आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने लेवल भी करनी है मैंने आपको बताया था कि जो नॉविस होते हैं या जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके एमसीक्यूज हायर लेवल या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स से ज्यादा आसान होते हैं एप्सिलूटली एंड डॉक्टर फरद बानू टॉपिक 
यह टॉपिक आपको ब्लूप्रिंट से मिल जाता है देन यू सेलेक्ट अ थीम देन यू सेलेक्ट अ सब थीम एंड देन ऑप्शंस एंड देन यू कंस्ट्रक्ट अस सिनेरियो एब्सोल्युटली रिपीट जी एनी क्वेश्चंस ऑन दिस फोर प्रिंसिपल्स कोई सवाल सर अस्सलाम वालेकुम सर एक क्वेश्चन था कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डॉक्टर हिरा लगा रही आई एम फिजिशियन जी डॉक्टर हिरा सर ये जो नंबर टू है इसमें नॉट रिकॉल ऑफ एन आइसोलेटेड फैक्ट क्या ये कम्प्लीटली ऑब्सोलेट हो गया है अब फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर क्या सिंपल होंगे अब देखें अगर जो वर्ड आपने यूज किया है कम्प्लीटली ऑप्सलीट आंसर कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कम्प्लीटली ऑप्सलीट नहीं है लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए अगर सौ एम आप ले रहे हैं तो उसमें एक आध आप शायद डाल सकते हैं रिकॉल लेकिन कोशिश करके ना डालें अगर एज अ कंटेंट एक्सपर्ट एज अ फिजिशियन आप समझते हैं कि कोई ऐसा फैक्ट है जो कि कोर नॉलेज है और स्टूडेंट को उसका पता होना चाहिए तो शायद एक आध क्वेश्चन आप डाल सकते हैं जो रिकॉल ऑफ नॉलेज के लिए हो बट दिस शुड नॉट बी ए प्रिंसिपल दिस शुड बी एन एक्सेप्शन ओके सर जैसे फॉर एग्जांपल एचसीवी इज द मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द एचसीसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो अगर ये कॉमन क्वेश्चन है तो क्या है स्टूडेंट्स से व्हिच वायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एचसीसी तो इस तरह का क्वेश्चन डाल सकते हैं या नहीं जी जी बिल्कुल डाल सकते हैं लेकिन अगर उसमें आप कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे ना एक पेश उसी वायरस के हवाले से एक सिनेरियो बना लें और उसमें आप कहेंगे द मोस्ट कॉमन वायरस लाइकली टू कॉज दिस कंडीशन तो उसे ऐसा बेहतर हो जाएगा वो थैंक यू सर कोशिश एक एक अगर उसको भी चाहे तो आप बना सकते हैं ठीक है ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू राइट थैंक यू यूर वेलकम अच्छा अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज से मतलब ये वी क्विकली गो थ्रू सम स्लाइड्स जो आपको एज अ टीचर्स हेल्प करेंगी आई थिंक ऑल दीज बेसिक रूल्स आर क्लियर टू यू देखें आप वो जो अभी मुझे डॉक्टर शिराज ने या डॉक्टर अली ने कहा था कि जी हम बड़े इन रेलिवेंट से और वो जो बैनल के नीचे फिट नोट के अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है छोटे स्क्रिप्ट के अंदर उसमें से हम एमसीक्यू बनाते हैं खुदा के बंदे हम लोग सौ एमसीक्यू में अगर रेयर चीजें पूछेंगे तो आप कहां से कंटेंट को कवर करेंगे सो मेक श्योर के एवरी आइटम फोकस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट हम कुछ टीचर्स होते हैं जो इंप्रेस करने के लिए मुश्किल एमसीक्यू बनाते हैं जो कि बड़े रेयर होते हैं तो वो चीज ना किया करें और कोशिश करें कि नोज हाउ लेवल के क्वेश्चन बनाए नोज लेवल के ना बनाए रिकॉल ऑफ फैक्ट हम रेटिफिकेशन को इंकरेज नहीं करना चाहते हैं हम हम क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं कि एक डेटा की बेसिस पे ही और शी शुड कम कम अप आई विथ अ डायग्नोसिस और विथ ए इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर वकार सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि जब हम एम बनाते हैं तो उसमें हमें एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को सामने रखना पड़ता है यूनिवर्सिटी के या अंडर ग्रेज के ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए तो जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आती है तो एक टॉपिक होता है लाइक यूरोसिस लेकिन क्या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसको फर्दर आइडेंटिफाई करता है कि यूरोसिस में आपके दस सवाल डायग्नोसिस के हों दस सवाल आपके मैनेजमेंट के हों और दस सवाल जो है आपकी जो है वो सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर हों थैंक यू सो मच वकार फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है या ब्लूप्रिंट है वो हर कंसल्टेंट के पास फैकल्टी मेंबर के पास होना चाहिए ये जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूशन की कि जब आपको वो असेसमेंट uh, के लिए टास्क दे तो आपको ब्लू भी साथ दे हर ब्लूप्रिंट के दो पार्ट्स होते हैं एक डायमेंशन होती है डिजीज की या टॉपिक्स की जैसे आपने कहा कि जी यूरोसिस होना चाहिए और प्रोस्टेट होना चाहिए और वगैरह वट एक साइड होती है डिजीजेस की और दूसरी डायमेंशन उसकी होती है कि डिजीज का कौन सा पार्ट आपने असेस करना है क्या आपने इटोलॉजी देखनी है आपने डायग्नोसिस देखनी है इन्वेस्टिगेशन देखनी है
या आपने उसकी ट्रीटमेंट देखनी है उसके बाद हर जो ऑप्शन है इटोलॉजी या कि उसके नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं कि जी ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल यूरोलिथियासिस के अंदर इटोलॉजी में शायद कोई क्वेश्चन ना हो उसके सिम्टम्स का एक क्वेश्चन हो और उसकी ट्रीटमेंट के दो क्वेश्चंस हो तो यूरोलिथियासिस डिपेंडिंग आप यूरोलॉजिस्ट हैं आप खुद समझ सकते हैं कि यूरोलिथियासिस की कितनी वेटेज होनी चाहिए मैं एज ए जनरल समझता हूँ कि यूरोलिथियासिस की पांच होनी चाहिए वेटेज तो वो पांच सवाल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन पांच में से ट्रीटमेंट के दो होंगे एक उसकी इन्वेस्टिगेशन का होगा एक उसके डायग्नोसिस का होगा तो आपको वो ब्लूप्रिंट हाथ में मिलेगा और उसी की बुनियाद पे आप पांच क्वेश्चंस जनरेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एस्पेक्ट कितना उस ब्लू के अंदर दिया हुआ है ब्लू बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बनाने की क्योंकि उसी के हिसाब से रेयर और जो लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम टाइम जाया नहीं करते हैं ब्लू की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे कंटेंट में से आप एक सैंपल एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं अगर आपके हाथ में ब्लू नहीं होगा मेरे जैसा आदमी अगर मुझे थायरॉयड बहुत पसंद है तो मैं सौ में से पच्चीस सवाल थायरॉयड में से दे दूंगा और रेस्ट ऑफ दैन लव में से बाकी पिछहत्तर दूंगा तो दिस विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट तो जो कंटेंट वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है चले जी क्विकली ये कुछ फ्लॉज है टेक्निकल फ्लॉज जो हम सब करते हैं और इन टेक्निकल फ्लॉज की वजह से वो बच्चे जिनका जो जिनकी कंटेंट की नॉलेज नहीं होती है लेकिन दे आर टेस्ट वाइज इम्तान दे दे के बड़े पक्के हो जाते हैं वो उन क्लूज को पिक करके और यूजुअली बगैर कंटेंट नॉलेज के भी सही मार्क uh, कर जाते हैं मैं दिस अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेक्निकल आइटम फ्लॉज दो चार को मैं क्विकली देखूंगा और आप आप, आप खुद देख लीजिएगा कि हम में से ये कितनी गलतियां करते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वो जो अभी हमने पहले बात की थी डॉक्टर अली ने या डॉक्टर शिराज ने के जी डॉक्टर शिराज ने कि बहुत बड़ा स्टैम्प दिया जाता है तो मैंने यही कहा था कि स्कैम की लेंथ पे कोई कैद नहीं है लेकिन लुक एट दी ऑप्शन दे आर टू लॉन्ग और इसका नुकसान ये होता है कि बजाय स्टूडेंट की नॉलेज चेक करने के आप उसकी रीडिंग स्पीड चेक कर रहे होते हैं जो बच्चे तेज पढ़ लेते हैं वो तो शायद इसको जवाब देके आगे निकल जाएंगे लेकिन जिनकी रीडिंग स्पीड स्लो है रीडिंग स्पीड कंस्ट्रक्ट नहीं है एमसीक्यूज को जब आप MCQs, आप उसकी रीडिंग स्किल तो नहीं चेक कर रहे हैं ना तो आप कह लीजिए बच्चे को तेजी से पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एमसीक्यू दब्जेक्टिव इज दैट ही और शी शुड हैव द कंटेंट नॉलेज तो मेक श्योर दैट योर ऑप्शन आर नॉट टू लॉन्ग दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड और एट द मोस्ट टू और थ्री वर्ड्स बहुत ज्यादा लंबे ऑप्शन बनाने से परहेज कीजिए लुक एट दिस क्वेश्चन इसके स्टेम को छोड़ दीजिए अभी ये एक मैंने इसकी सिर्फ वो दी हुई है लीड इन आप ऑप्शन पे और कीजिए इस ऑप्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है जो न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है वो नॉन होमोजिनस या इनकंसिस्टेंट है फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी जो है वो रेंजेस है परसेंटेजेस के जबकि डी और ई जो है वो एब्सोल्यूट परसेंटेजेस है तो मेहरबानी करके या तो रेंजेस डालिए या स्पेसिफिक परसेंटेजेस डालिए यू कांट की बोथ इन द सेम क्वेश्चन और अगर आप न्यूमेरिकल डेटा दे रहे हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए ए शुड बी द लीस्ट न्यूमेरिकल डेटा एंड जो ई है वो हाईएस्ट होना चाहिए या अदर वे राउंड होना चाहिए तो इस किस्म के ऑप्शन देने से भी परहेज कीजिए ये हम अभी बात कर चुके हैं कि ऑप्शन शुड बी होमोजेनस अगर आप डायग्नोसिस पूछ रहे हैं तो ए बी सी डी में डायग्नोसिस होनी चाहिए अगर ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होने चाहिए अगर आप इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहे हैं तो सारी इन्वेस्टिगेशंस के नाम होने चाहिए ये नहीं हो सकता कि ए के अंदर आप मेडिसिन पूछ रहे हैं बी के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं सी के अंदर आप कुछ और पूछ रहे हैं क्लिनिकल साइंस पूछ रहे हैं वगैरह वगैरह सो मेक श्योर के जो है दे शुड बी होमोजेनस दे शुड बी ऑन द सेम टू मेन एक्सेप्ट का वर्ड हम बहुत यूज करते हैं एक्सेप्ट हम क्यों पूछते हैं भाई 
आप क्या स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो सबसे गलत जवाब दें जो चीज है ही नहीं वो उसको आइडेंटिफाई करें या वो चीजें जो मौजूद हो उसको आइडेंटिफाई करें तो कोशिश करके वर्ड एक्सेप्ट ना यूज किया करें और कई दफा ऐसा होता है जल्दी में एग्जामिनेशन स्ट्रेस इवन अगर आपने एक्सेप्ट कैपिटल स्क्रिप्ट में लिखा है बोल्ड लिखा हुआ है तब भी स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं एंड दे मेक अ मिस्टेक सो डू नॉट यूज द वर्ड एक्सेप्ट क्योंकि एक्सेप्ट के ये दो नुकसान हैं एक तो आप उससे मोस्ट फॉल्स जवाब पूछ रहे हैं और दूसरा ये है कि द स्टूडेंट में मिस द वर्ड एक्सेप्ट इसको एक्सपेक्ट ही नहीं करना होगा और वो उसको मिस कर जाएगा और वो गलत जवाब दे देगा इस सवाल को देखिए मजाइया क्वेश्चन है Look at this. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर जो ऑप्शन है वो लीडेंट के साथ ग्रामेटिकली मैच नहीं हो रहे अगर लीडेंट को आप गौर से देखें तो वो पूछ रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट शुड बी इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सी टी स्कैन ऑफ द हेड को इसको सही करेगा तो एक ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गया जो जो टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरवीनियस एडमिनिस्ट्रेशन सीटीज के मैच नहीं हो रहे हैं इसी तरह सी भी एक्सक्लूड हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ सेलिब्रो स्पाइनल फ्लड में अब उसको तीन ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से उसको गैस करना पड़ेगा इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी लीडर होनी चाहिए दैट शुड बी अ क्लोज क्वेश्चन इसमें आप अगर क्वेश्चन मार्क तो आप इसमें लिखेंगे कि द बेस्ट फर्स्ट स्टेप इन द वट इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप इन दैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट क्वेश्चन मार्क फिर तो आपके पांचों ऑप्शन मैच हो जाएंगे अदरवाइज अगर आपने ओपन लीडर लिखी है इस किस्म की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगी जिसका फायदा उन बच्चों को होगा जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं नॉलेज नहीं है लेकिन वो इन क्लूज को देख के एक या दो या तीन ऑप्शन को वैसे ही माइनस कर देंगे Uh, कभी भी इस किस्म की टर्म्स यूज ना करें नेवर नेवर एब्सोल्युटली नॉट वगैरह वगैरह क्योंकि मेडिसिन सर्जरी बड़ा ग्रे जोन होता है इसमें कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है तो सी और डी तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते हैं यूजुअली तो जो टेस्ट वाइज स्टूडेंट होगा वो खड़े खड़े सी और डी को एक्सक्लूड कर देगा और बाकी तीन ऑप्शन में तो उसकी जो है वो चांसेस ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर विल इंक्रीज Uh, ये देखिए इसमें क्या है जो करेक्ट आंसर है वो हम यूजुअली लंबा लिखते हैं क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि करेक्ट आंसर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे दें ताकि वो पक्का हो जाए और उस चक्कर में हम लंबा आंसर बना देते हैं और जिस स्टूडेंट ने बार बार एग्जाम दिया उसको पता है कि लंबा आंसर यूजली करेक्ट होता है तो बगैर नॉलेज के भी उसको करेक्ट कर देगा सो मेक श्योर दैट योर ऑप्शन आर होमोलॉगस नॉट ओनली इन दर कॉन्टेंट बट ऑल्सो इन देयर लेंथ इसको हम कहते हैं फ्लैंक फ्लू कभी कभी हम अपने स्टेम के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं जो आ, हमारे ऑप्शंस में भी आ जाता है फॉर एग्जांपल इसमें वर्ड अनरियल यूज हुआ है और नीचे डी रियलाइजेशन यूज हुआ है विच इज अ करेक्ट आंसर तो प्लीज डू नॉट यूज द सेम वर्ड वन ऑफ द ऑप्शन इन द स्टेम ऑल्सो क्योंकि ये उनको क्लू दे देगा कि ये करेक्ट आंसर है Uh, ये हम बात कर चुके हैं सिर्फ तो पढ़ लीजिए इसको ईच आइटम शुड फोकस ऑन एन इम्पोर्ट कॉन्सेप्ट और अ टेस्टिंग पॉइंट ईच आइटम शुड असेस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड नॉट रिकॉल ऑफ एन आइसोलेटेड फैक्ट अभी हम बात कर चुके हैं कि नो हाउ की लेवल होनी चाहिए नो की नहीं होनी चाहिए इसीलिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अब यूज नहीं होते हैं लीडेंट शुड बी वेरी फोकस उसके अंदर एक सवाल पूछा होना चाहिए क्लोज क्वेश्चन होना चाहिए एंड वेग लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए और द टेस्ट टेकर शुड बी एबल टू आंसर द आइटम बेस्ड ऑन द स्टेम एंड लीड एन अलोन अगर वो कवर अप कवर द ऑप्शन का इस्तेमाल करे तो भी वो जवाब सही दे सकता हो ऑल ऑप्शन शुड बी होमोजनस एंड प्लॉसिबल प्लॉसिबल का मतलब ये कि कोई भी एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं होना चाहिए लेट्स करेक्ट हो सकता है लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए एंड फाइनली ऑलवेज रिव्यू द आइटम्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव टेक्निकल फ्लॉज दैट एड इरेलीवेंट डिफिकल्टी और बेनिफिट टू सेवी टेस्ट टेकर उसके लिए बेस्ट रूल ये है कि जब आप एमसीक्यू बना लें तो फॉरन ईमेल का बटन ना दबाएं क्वेश्चन बैंक को 
या कंट्रोल एग्जामिनेशन को भेजने में रिक्वेस्ट वन ऑफ योर कॉलिग्स टू रिव्यू देम बाजफा हमें गलतियां नजर नहीं आती लेकिन द एग्जामिनर द कॉलिग विल आइडेंटिफाई देम एनी क्वेश्चन सर अभी जो आपने एक एमसीक्यू दिखाया था जिसमें परसेंटेजेस पूछी हुई थी तो वो तो सिर्फ एक नॉलेज या रिकॉल कोई कंसीडर कर रहे हैं तो वो दैट दे आर दैट आर नॉट गुड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं दे आर नॉट एब्सोल्युटली नॉट बिल्कुल सही कह रही हैं आप लेकिन बाज दफा कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर परसेंटेजेस पूछी जाती हैं तो जब आप इस किस्म के क्वेश्चंस दे और खासतौर पे मेडिसिन में हम लोग परसेंटेजेस पूछते हैं या किसी और सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे परसेंटेजेस का बहरान रोल तो है ना तो वहां पे आपने ये रूल यूज करना है अदरवाइज यूजुअली परसेंटेजेस का uh, हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं यूर राइट लेकिन जहां जरूरत पड़े तो वहां पे वो uh, आपने उसको प्रॉपरली प्लेस uh, करनी है परसेंटेजेस को असल सर सर डॉक्टर जी डॉक्टर अबिया सवाल पूछे जाते हैं और वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स एक्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन बहुत लॉन्ग स्टेम्स वाले पूछे जाते हैं तो फिर क्या बनाने चाहिए हमें या वी शुड टोटली डिस्करेज दिस एमसीक्यूज आज के ट्यूटोरियल के बाद में आपका क्या ख्याल है इस uh, के बारे में जी डॉक्टर राबिया क्या होने चाहिए डॉक्टर वकार आई गेट बैक टू यू सर मैं तो पहले भी नहीं पसंद करती थी क्योंकि इसको पढ़ने में और सॉल्व करने में uh, काफी प्रॉब्लम होती है आपका जवाब बिल्कुल सही है तो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चाहिए नहीं बना उसी जो भी ये क्वेश्चंस बना रहा है या जिसने आपको जिस किताब में लिखे हुए हैं तो ऑथर को चाहिए कि वो सी एच पी या एम एच पी के कोर्स में एडमिशन ले ले ठीक है तो एक्सेप्ट यस एक आध कोई हो गया कोशिश करके अवॉइड करे अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और यही देखिए फायदा है डॉक्टर राबिया कि अब आप जब सी के कोर्स करेंगे और अपने कॉलेज के साथ बैठेंगे जिन लोगों ने मेडिकल एजुकेशन देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मेडिकल एजुकेशन में टीचिंग में असेसमेंट में कोई ट्रेनिंग नहीं है और इसीलिए हम ये गलतियां करते हैं हम एफ सी एम बी एम एस कर लेते हैं और एक अगले दिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर लग के पढ़ाना शुरू कर देते हैं और एम बनाना शुरू कर देते हैं विदाउट स्पेंडिंग वन सेकेंड इन 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 गेटिंग दॉम्पिटेंसीज ऑफ अ गुड टीचर तो हो सकता है जिन्होंने ये एम्सक्यूज बनाए हुए हो उनको मेडिकल एजुकेशन का बैकग्राउंड ना हो और वो ये गलतियां करते हैं तो ना एज ए मेडिकल एजुकेशन आपकी आंखें और कान खुले हुए हैं और आप इनकी किस्म की गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे विच इज अ गुड थिंग डॉक्टर बकार अच्छा सर वो जो हमारी बात चल रही थी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की वो हमारे पास है हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हाँ। हमने वो सारी चीजें भाई डायग्नोसिस जो है उसके उसका मुझे सवाल जो है वो पूछना है तो ऑब्वियसली हाँ। प्रैक्टिकली मेरे जहन में तो डायग्नोसिस है एज ए यूरोसिस तो उसके हिसाब से फिर मतलब मैं सिनेरियो भी सोचूंगा और सब चीजें उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से टेक्निकली जो जो, जो 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 मुझे समझ में आ रही बात तो टेक्निकली तो सबसे पहले तो मेरे जहन में ये टॉपिक आएगा फिर उसका डायग्नोसिस और ये सब चीजें आएंगी तो ये जो ये जो प्रोसेस है थीम सब थीम ये प्रैक्टिकली में मतलब नहीं बन रही ये नहीं हो रही मेरे जहन पर ठीक है तो उसको आया हम उसको ठीक रहेगा जैसे आपने कहा ना कि एमसीक्यूज बनाने के और भी तरीके हैं और प्रेफरेबली हाँ। आपके ख्याल में बीइंग यू आर दी एक्सपर्ट तो आपने कहा कि प्रेफरेबली ये तरीका जो है वो ठीक रहता है लेकिन उसमें ये जो चीज है कि पहले थीम का आना प्रैक्टिकली uh, uh, मेरे लिए थोड़ा सा वो वो फिट नहीं हो रहा कि भाई पहले थीम कैसे आएगी पहले तो हम तो ये सोचेंगे ना कि इस हिसाब से जी सर प्लीज देखें बिल्कुल सही नहीं, 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 न
टॉपिक तो मस्त है मेरे मैं जनरल सर्जन हूँ मेरे मुझे कहते हैं जी गोल ब्लडर के अंदर कॉलेज इथियासिस पे आपने एमसीक्यू बनाना है ठीक है अब पहली चीज जब टॉपिक मेरा आइडेंटिफाई हो गया जो कि मैं ब्लूप्रिंट से उठाऊंगा कि जी कॉलेज इथियासिस पे आपने तीन सवाल देने हैं अब मैं टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद मैं टीम को सोचूंगा कि जी कॉलेज इथियासिस का पेशेंट मेरे साथ किस तरह प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट मेरे साथ पेन के साथ आ सकता है पेशेंट ऑब्सट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ आ सकता है पेशेंट कास्टोमा गोलब्रेडर के साथ आ सकता है पेशेंट इंटरसनल ऑब्सट्रक्शन या गोलस्टोन आइडियस के साथ आ सकता है ठीक है ना साइंस ऑफ इंटरसनल ऑब्सट्रक्शन ये आपको बात समझ में आई कॉलेज टॉपिक डिसाइड हो गया अब पेशेंट मेरे पास आया है विथ येलो डिस्कलरेशन ऑफ दी आईज तो दैट बिकम्स माई थीम ऑफ कॉलेज इथियासिस टॉपिक तो पहले बनेगा वो ब्लू प्रिंट आप उठाएंगे येलो डिस्कलरेशन के बाद अब मेरे पास ऑप्शन है कि एज ए फिजिशियन मुझे उसका लेट्स अज्यूम मैं डायग्नोसिस करना चाहता हूं ठीक है अब मैंने सम थीम बनाई डायग्नोसिस स्टेप नंबर वन वॉज टॉपिक उस पर दो बातें हो ही नहीं सकती इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपने पहले ब्लूप्रिंट से टॉपिक उठाना है टॉपिक लेने के बाद आपने थीम लेनी है कि पेशेंट उस टॉपिक में आप क्या सिम्टम देखना चाहते हैं मेरा टॉपिक था गोलस्टोन थीम थी येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज तब थीम मैंने बनाई डायग्नोसिस अब येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज और डायग्नोसिस के ऊपर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है मेरे पास मेरे पास एम आर सी पी हो सकता है ई आर सी पी हो सकता है अल्ट्रासाउंड हो सकता है लेबर फंक्शन वगैरह वगैरह ठीक है अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं उसके बाद जो है मैं सिनेरियो लिखूंगा क्योंकि पेशेंट को कॉलेज इथियासिस मेरा टॉपिक है और मेरा जो है सिनेरियो बना हुआ है स्टोन इन दॉमन बाइल तो उसके लिए सबसे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरी की हो जाएगी तो आ, आप अगर इसको भी फॉलो करेंगे ये जो पांच स्टेप्स हैं तो ये टॉपिक सबसे पहले आएगा क्योंकि वो ब्लूप्रिंट के बगैर आप बना ही नहीं सकते एमसीक्यूज तो अगर आप फॉलो करके देखें जो मैंने आपसे बात की है तो भी ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ठीक है सर ठीक है वकान मेरे ख्याल समझ में नहीं आई आपको बात नहीं नहीं सर समझ में आ गई सर थोड़ा सा ना माइंड जो है थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वन के ऊपर जो मुझे उन्होंने कहा था डॉक्टर सैयद यासर अब्बास ने कि स्टेप्स दोबारा दिखा दें तो वन के ऊपर जो है ना पहला जो होता है स्टेप वो होता है कि आप ब्लू प्रिंट को रिट्रीव करें उसमें से टॉपिक लें देन थिंक ऑफ ए थीम देन सब थीम काम बहुत आसान करके देखेगा यू विल एंजॉय इट और आप अगर इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दी टेम्परेट ऑफ एम कंस्ट्रक्शन जो सी देता है उसमें एग्जैक्टली exactly यही स्टेप्स लिखे हुए हैं आपको बड़ा मजा आएगा उसको फिल करें आप और उसके लिए बेस्ट है कि आप सीपीएसपी हैदराबाद में शौकत होता है शौकत से कहिए है वो एमसीक्यू बनाने का टेम्पलेट दे दो उसमें एग्जैक्टली exactly इसी स्टेप्स में दिया हुआ है सो so, वो वो टेम्पलेट लेके उसको फोटो कॉपी करवाइए एम सी क्यू उस पर बनाइए यू विल एंजॉय इट सो एनी अदर क्वेश्चन जी जी बकार सॉरी अच्छा सर सीपीएसपी के लिए सुपरवाइजर के लिए जो हमने एम बनाए हैं तो उन्होंने कोई हमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें नहीं दी तो क्या इसके ऊपर काम हो रहा है या इसको किस तरह ये ये लोग मतलब क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से उनको एमसीक्यू जो ना पचास सौ जो भी थे वो हमने भेज दिए थे तो अब ये है कि जो क्यू हाँ। बैंक जो बनेगा तो जाहिर बात है वो क्यू बैंक जो एग्जाम आएगा वो उन्ही एम में से आएगा तो उसमें तो वो जो वेलिडिटी है कॉन्टेंट की जो आप जो हमने बात की थी रिलायबिलिटी और हाई कंटेंट वैलिडिटी की वो तो फिर इसमें रह जाएगी क्योंकि हम हमें तो किसी ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं दी सीपीएसपी की तरफ से बिल्कुल सही है होता भी यही है कि आपको एक ईमेल आती है कि प्लीज सबमिट टेन एमसीक्यूज सो सो दैट वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर सुपरविजरी Uh, आपको उसके साथ कंटेंट ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं भेजा जाता और फिर हम लोग दस बना के भेज देते हैं मेरी मालूम इससे बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा अभी सीपीएसपी में इन्वॉल्व नहीं हूँ मेरे कुछ और टारगेट्स हैं 
तो करंट ट्रेंड क्या है उसके लिए बेस्ट आपको जवाब जो है ना ये कंट्रोल एग्जामिनेशन आपको दे सकते हैं तो मे बी यू कैन राइट देम एन ई मेल आस्किंग देम डू यू हैव इफ दे हैव ए लेकिन आपकी जो वो डिफरेंट वहाँ पे डीन्स है डिफरेंट पार्ट आपकी यूरोलॉजी का भी कोई होगा आप उससे पूछ लीजिए वो ही कैन आंसर यू आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट कि जी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन वो देते हैं देते नहीं है वो लेकिन अगर आप मांगेंगे तो आपको देंगे तो यू कैन आस्क योर द कंसर्न यूरोलॉजी की जो उनकी सोसाइटी है जो भी होती कमेटी होती है उनसे पूछ लीजिएगा आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट लेकिन प्रैक्टिस सिक्का राय जो लगती है कि दस एम बना के अपनी मर्जी से सबमिट करवा देते हैं जब हम क्वेश्चन रिव्यू करने जाते हैं मतलब हमें कॉल किया जाता है रिव्यू करने के लिए तो उनको जो जो आपने अभी बताए हैं सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से देखें या कोई ऐसी एडिशनल चीज है जिस वक्त हमें रिव्यू करते वक्त ख्याल रखना चाहिए जी देखें जब आप एम को आपको एम के लिए बुलाया जाता है तो आप किसी भी एम को दो चीजों में परखेंगे या उनको इवेल्युएट करेंगे एक इवेल्युएट करेंगे उनके कंटेंट के हिसाब से बिकॉज यू आर कंटेंट एक्सपर्ट तो यू विल लुक एट दी इंफॉर्मेशन केवल एंड यू विल चेक वेदर दी द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द ऑप्शंस कवर्ड और क्या की सही है डिस्ट्रेक्टर सही है तो क्या कंटेंट एक्सपर्ट का काम अगर मुझे सर्जरी में बुलाया जाएगा और मैं देखूंगा कि यार ये क्वेश्चन जो है ना कंटेंट एक्सपर्ट के हिसाब से ये सर्जरी के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके हिसाब से सही नहीं है तो उसको करेक्ट करेंगे पहली चीज लेकिन उसके साथ साथ एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट यू विल ऑल्सो लुक एट दी स्ट्रक्चर ऑफ द एम वेदर इट कंटेन्स अ स्टेम and a lead in statement and options you will look at the stem and see whether all the relevant information is given in a proper order in present tense tense ye bhi dekhna hai aapne unki spelling mistakes bhi dekhni hai lead in statement jo hai wo focused hai uh, uske andar vague alfaz to istemal nahi kiye gaye hain is it a closed uh, question aur phir as a medical expert aap ye bhi dekhenge ki jitne bhi distractors hain wo plausible bhi hain ya nahi hain अगर उनके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे भी डॉक्टर वकार ने कहा यूरोस है पेशेंट को पेन लंबा रीजन है उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो प्रोस्टेट डाल देता है बीपीएच तो यार ये डिस्ट्रेक्टर तो काम का ही नहीं है ना इट्स अ वेस्टेज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रेक्टर तो ये चीजें जो आपने आइडेंटिफाई करनी है तो जब आप रिव्यू करें तो आप उसको एज ए कंटेंट एक्सपर्ट भी देखिए और एज ए मेडिकल एजुकेशन भी देखिए तीन ऑप्शन uh, होते हैं आपके पास नंबर वन यू कैन एक्सेप्ट दी एम फॉर दी सीपीएसपी बैंक As it is given, it's a very good uh, item. दूसरे होते हैं जो बिल्कुल ही बेकार है उनको आप कैंसिल uh, कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आप समझते हैं कि ये अच्छे हैं लेकिन इट नीड्स रिव्यू तो वो आप दोबारा ऑथर uh, के पास भेज देते हैं कि वो उनको करेक्ट करके दोबारा सबमिट करवा दें so if there are no no further questions so can we call it a day aaj 10 minute hum jaldi khatam kar rahe hain agar koi questions nahi to can we call it a day hello डॉक्टर यासिर थीम एंड सब थीम की स्लाइड में आपको दोबारा दिखा दू जी बिल्कुल एक सेकेंड ये वाली थीम थी सॉरी ये वाली ये वाली स्लाइड देखना चाहते थे यासिर आप यस सर बिल्कुल राइट chaleji uh, everyone it was a pleasure having you uh, for two hours main nahi samajhta hu ki main takriban sare objectives ko lene mein kamyab hua hunga lekin let's quickly revisit to dekh le ki aaj subah jab humne apni ye shuru ki thi class to humne apne samne ye char objectives rakhe the ki mcqs kyun important hai i think if not 
मोस्ट ऑफ द आंसर्स दैट आर इन योर माइंड कैन नाउ बी आंसर्ड कि एमसीक्यूज की इफादियत क्या है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सिंगल बेस्ट आंसर एमसीक्यू हाउ टू राइट गुड एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज द की कीप ऑन डूइंग इट बहुत सारी आपको फॉल्ट्स मिलेंगी वी कैन कवर देम एंड फाइनली सम ऑफ द टेक्निकल फ्लॉज व्हिच वी कमिट unconsciously and which help the uh, un uh, jo savvy test takers hote hain students unko help kar dete hain i think we have achieved more or less all these four objectives uh, a very good weekend to you enjoy uh, your day and uh, hopefully i'll be seeing you guys uh, again very very soon thank you so much chaliye khuda hafiz